যুগপ্রযুক্তি বিভাগের সম্মানিত সচিব শামসুল আরফিন আজকে লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আতাউর এবং আমাদের বাংলাদেশের প্রথম হাইটেক পার্ক বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি কালিয়া করে সকল বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকারীবৃন্দ কালিয়াকর উপজেলার সুযোগ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সাংবাদিক বন্ধুগণ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আসসালামু আলাইকুম আদাব সবাইকে শুভ দুপুর আমি প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থী আমাদের মত বিনিময় সভাটা অনেক আগে শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমাদের এই হাইটেক সিটির বিভিন্ন বিনিয়োগকারীদের বর্তমান বিনিয়োগ পরিস্থিতি কার্যক্রমগুলোর বর্তমান অবস্থা এবং তাদের সমস্যা সম্ভাবনা এই বিষয়গুলো আমি সরজমিনের পরিদর্শনের জন্য প্রত্যেকটা জায়গায় আমি ফিজিক্যালি ভিজিট করার চেষ্টা করেছি একেবারে ফ্যাক্টরি ফ্লোর থেকে শুরু করে ডেটা সেন্টারের নকরুম বোর্ডরুম থেকে শুরু করে প্রোডাকশান লাইন চেয়ারম্যান ম্যানেজিং ডিরেক্টর থেকে শুরু করে ফ্লোরে ওয়ার্কার সকলের সাথে কথা বলে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের আগামী দিনের সম্ভাবনা এবং সমস্যাগুলো কি কি আছে তার সম্ভাব্য সমাধানগুলো কি কি হতে পারে এগুলো আসলে একেবারে ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স যাকে বলে সেটা নেওয়ার জন্যই আমি একটু বেশি সময় হয়েছে তবে আমি আশা করব যে আপনারা আমার যে দেড় ঘন্টা আসতে দেরি হলো এটাকে দেরি না বলে সময়টা অপচয় না বলে যদি আমার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন হিসেবে আপনারা কনসিডার করেন সেটা কিন্তু আপনাদের উপকারেই লাগবে ফলে এই যুক্তিটা আমি উপস্থাপন করছি আশা করি আপনারা আমাকে এই বিলম্বের জন্য ক্ষমা করবেন আমি কি ক্ষমা পেতে পারি ধন্যবাদ প্রথমত হচ্ছে এই কথাগুলো এত বিনয়ের সাথে এত অনুরোধ করার কারণটা কি কারণটা হচ্ছে হাইটেক পার্ক অথরিটি বামপাশে ডান পাশে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আমার সামনে পার্ক ডেভেলপার ইনভেস্টার ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল পার্টনার্স সবাই আছেন সাংবাদিক বন্ধুগণ আছেন অনেক হয়তো লাইভেও আছেন এই বিনয় এবং এই অনুরোধের ভাষা এবং আমার যে অ্যাটিচিউড এবং অ্যাপ্রোচ এটা শুধু আমার ব্যক্তিগত অ্যাপ্রোচ না আমি আশা করব আমাদের সরকারের কর্মকর্তা বৃন্দ আমাদের হাইটেক পার্ক অথরিটির যারা প্রতিনিধিবৃন্দ তারা এই উদাহরণটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন যে আমরা সেবা প্রদানকারী আর বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তা তারা সেবা গ্রহণকারী তারা আমাদের কাছে সেবা গ্রহণ করা এসছেন আমাদের আচার ব্যবহার কর্মকাণ্ড সব কিছু দিয়ে তাদেরকে খুশি করতে পারলে তারা এই হাইটেক সিটিতে বিনিয়োগ করবে আর তারা বিনিয়োগ করে সফল হতে পারলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো পূরণ হবে কি সেই লক্ষ্য কি সেই উদ্দেশ্য সে বিষয়ে কিন্তু আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ আর্কিটেক্ট স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা আমাদের তারুণ্যের গর্ব সজীব ওয়াজেদ জয় ভাই বলেছেন আমাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে আত্মনির্ভরশীল একটা প্রযুক্তি শিল্প স্মার্ট অর্থনীতি গড়ে তোলা আত্মনির্ভরশীল তবে আত্মকেন্দ্রিক নয় আত্মনির্ভরশীল মানে আমাদের যে ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার ছিল সেখানে গভর্নমেন্টের ডেটাগুলো আমরা স্টোর করতাম সেটার চাহিদা পূরণ হয়ে যখন আরও চাহিদা বাড়ল আমরা নতুন একটা 
USA Uptime Institute Certified Data Center করা উদ্যোগ গ্রহণ করলাম সেখানে একটা দেশের কাছ থেকে আমরা আর্থিক ঋণ নিলাম আরেকটা দেশের কাছ থেকে আমরা হার্ডওয়্যার নিলাম আরেকটা দেশের আরেকটা কোম্পানির কাছ থেকে সফটওয়্যার নিলাম দেশের হিউম্যান রিসোর্স কে আমরা নিয়োগ দিলাম সেখানে আবার কি করলাম আমরা প্রাইভেট সেক্টর কে বিনিয়োগ করার সুযোগ করে দিলাম আবার বিশ্বের বিখ্যাত ওরাকলের মতো ক্লাউড কে আমরা এখানে জি ক্লাউড হিসেবে অন প্রেমিসেস বসানোর সুযোগ করে দিলাম এই যে একটা মিক্স এর ফলে কি হলো আমাদের সরকারের শিক্ষা স্বাস্থ্য রাজস্ব ন্যাশনাল আইডি ন্যাশনাল পোর্টাল ডি নথি ই নথি আমার দেশের মাটিতে তথ্য উপাত্তগুলো সংরক্ষণ করা ব্যবস্থা হলো আবার এই যে মাসে দুই কোটি তিন কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল ইন্টারনেট বিল হিউম্যান রিসোর্সের বেতন ভাতা এগুলো দিতে হয় সেগুলো কিন্তু সরকারের ভর্তুকির খাতায় না গিয়ে মাসে এগারো কোটি টাকা আয়ের একটা ব্যবস্থা হলো এই যে ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন অফ মিনিমাম রিসোর্সেস এই নীতিটা কিন্তু জনীতি শেখ হাসিনা গ্রহণ করার জন্য আমাদেরকে শক্ত নির্দেশনা দিয়েছে এবং পাশাপাশি আমাদের যে বলছিলাম যে আত্মনির্ভরশীল হওয়া আমাদের এই ডেটার জন্য কিন্তু স্টোরেজ ম্যানেজ সিকিউরিটির জন্য অন্য কোনো দেশের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না এর ফলে কি হচ্ছে একটা হচ্ছে আমাদের ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট আমরা দেশে এমন কোনো উদ্যোগ এমন কোনো শিল্প এমন কোনো প্রকল্প গ্রহণ করব যার ফলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয় ষাট জন হোক আর ছয়শো জন হোক এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হয় এবং এখান থেকে যে রিসোর্সটা তৈরি হচ্ছে ডেটা সেন্টার ম্যানেজ করার মধ্য দিয়ে এর ফলে কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট অপরচুনিটিটাও তৈরি হচ্ছে ডেটা সেফটি সিকিউরিটি সভারেন্টির ইস্যুগুলো এগুলো টাকা দিয়ে হিসাব করা যাবে না এর বাইরে যদি আসি ধরেন আমাদের মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা যখন দু হাজার সালে এই কালিয়াকর ভিজিট করেন উনি কিন্তু ফিজিক্যালি এসছিলেন এবং উনি আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন আমি একটু আগেও বলেছি যে আমরা হাইটেক পার্ক অথরিটি স্থাপনের পর যখন পনেরো সালে আমরা ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার করলাম তখন অনেকেই বলেছে যে এই তিনশো সত্তর একর জায়গায় কেউ আসবে না কেউ বিনিয়োগ করবে না এখানে কোথায় আসবে কোথায় থাকবে এখানে আসা যাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে এখনও যেরকম অনেক সমস্যা রয়ে গেছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমি অত্যন্ত খুশি যে আমাদের হাইটেক পার্ক অথরিটি আইসিটি ডিভিশন এবং যারা প্রাইভেট সেক্টরের ডেভেলপার সামিট এবং ফাইবার হোম তারা যে ঝুঁকিটা নিয়ে প্রথমে বিনিয়োগটা করেছিল ল্যান্ড ডেভেলপ করা সরকারি কিছু বিনিয়োগ ছিল বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল এখানে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আসা ইন্টারনেট কানেকটিভিটি নিয়ে আসা কোনো কিছু কিন্তু ছিল না সেখানে আস্তে আস্তে আমরা কিন্তু তিনশো সত্তর একর জায়গার মধ্যে আমাদের এই মুহূর্তে কিন্তু প্রায় বারোশো থেকে পনেরোশো ছেলে মেয়ে কাজ করছে এখানে ইতিমধ্যেই কিন্তু কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে এবং আমাদের এখানে একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে গভর্নমেন্ট ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে প্রাইভেট সেক্টর বিনিয়োগ করার পর এখানে কিন্তু দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ইন্ডিয়া থেকে হীরানন্দিনী গ্রুপ তারা তিনশো মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে যেটা আগামী দুই বছরের মধ্যে তারা কিন্তু পুরো ডেটা সেন্টারটা তৈরি করে এটাকে অপারেশনাল করবে যেখানে দেশের বেসরকারি খাত সরকারি খাতে ডেটা থাকবে পাশাপাশি বিদেশি যেগুলো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তারাও কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করেছে তাদের ডেটাও কিন্তু বাংলাদেশে তারা হোস্ট করবে এর ফলে কিন্তু অনেক বড় একটা বিজনেস অপরচুনিটি তৈরি হবে এর বাইরে আমেরিকান ইনভেস্টার যেটা আকাশ বলল যেখানে যাত্রা তারাও প্রায় দেড়শো থেকে দুইশো মিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করছে তো আমাদের একটা লক্ষ্য আছে যে আমরা আগামী পাঁচ বছরে আমরা আইসিডি সেক্টর থেকে আমাদের রপ্তানি আয় পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে চাই আমাদের এমপ্লয়মেন্ট আমরা দশ লাখ অতিরিক্ত সৃষ্টি করতে চাই এবং আমাদের বিনিয়োগ আমাদের আইটি আইটিএস সেক্টরে আমরা অন্তত পক্ষে 
এক বিলিয়ন ডলার আমরা আকর্ষণ করতে চাই তো সেখানে আমার বিশ্বাস যে আমাদের যে তিনশো সত্তর একর জায়গা আছে বর্তমানে যেই প্রোগ্রেসটা হয়েছে তাতে আমি খুশি কারণ আসলে একদম শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছিল সেখানে আমরা যদ্দূর এসছি তাতে খুশি তবে আমি সন্তুষ্ট নই কারণ আমাদের প্রত্যাশা আরও বেশি এবং আশা করব যে আগামী পাঁচ বছরে যে পরামর্শগুলো আপনাদের কাছ থেকে পেলাম যে সুপারিশ উপদেশগুলো আপনাদের কাছ থেকে পেলাম সেগুলো আমরা ধাপে ধাপে সমাধানের মধ্য দিয়ে আমরা আরও দ্রুততার সাথে আমাদের এই তিনশো সত্তর একর জায়গায় যেখানে যে পরিকল্পনাটা আছে কোথায় ডেটা সেন্টার হবে কোথায় হার্ডওয়্যার হবে কোথায় আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যানগুলো হবে কোথায় সফটওয়্যার ডেভেলপাররা কাজ করবে কোথায় আমাদের আবাসিক এরিয়াটা হবে কোথায় কনভেনশন হল হবে হসপিটাল কিংবা শপিং মল বা সিনেমা থিয়েটার অন্যান্য যেগুলো পরিকল্পনা আছে সেগুলো সবগুলো মিলিয়ে আমরা আগামী পাঁচ বছরে ধাপে ধাপে অর্থাৎ তিরিশে জুনের মধ্যে আপনাদের যে পলিসি যেগুলো চ্যালেঞ্জেসগুলো আছে যেগুলো ক্লিয়ারেন্সের ব্যাপারে আপনারা বলেছেন ওয়ান স্টপ সার্ভিস অর্থাৎ হাইটেক পার্কে যারা বিনিয়োগ করবে তাদের কোনো সিভিল কনস্ট্রাকশনের নকশা অনুমোদন হোক কিংবা কোনো বিদ্যুতের সংযোগ হোক অথবা ইন্টারনেটের সংযোগ হোক অথবা গ্যাস প্রাপ্তি হোক সেই ধরনের কোনো সেবা গ্রহণের জন্য বা কোনো সনদ পাওয়ার জন্য বা কোনো লাইসেন্স গ্রহণের জন্য যাতে হাইটেক পার্ক অথরিটি বাইরে কোনো জায়গায় গিয়ে বারান্দায় বারান্দায় দুয়ারে দুয়ারে যাতে ঘুরতে না হয় যেটা বনস্টেইনে বলল যে এপ্রিল থেকে পরের বছরে জানুয়ারি তার চারটা ক্লিয়ারেন্স দিতেই চলে গেছে যখন ফাইনাল সে লাইসেন্স নিয়ে কাজ শুরু করবে তখন আবার পরিবেশ কিংবা যেগুলো বাৎসরিক লাইসেন্সের সেগুলো আবার রিনিউ করতে হবে তো এই ধরনের সমস্যাগুলো যাতে না হয় তার জন্য হাইটেক পার্ক একটা স্মার্ট একটা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে আমরা হাইটেক পার্কের বর্তমান যে কাঠামো সেই সেটাকে পরিবর্তন করে এখানে আমরা দরকার হলে আউটসাইড থেকে আমরা ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিংবা ডিরেক্টর অথবা বোর্ড অফ ডিরেক্টরসে অ্যাটলিস্ট ফিফটি পারসেন্ট প্রাইভেট সেক্টর থেকে যাতে ইন্ডাস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড বা বিজনেস মার্কেটিং এগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড সেখান থেকে আসে এটা একটা চমৎকার আইডিয়া মইনুল ভাই দিয়েছেন আমি অবশ্যই সচিব মহোদয় এবং এম ডি মহোদয়কে অনুরোধ করব যে এটা যেন দেখা হয় পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে আমাদের এই পাঁচ বছরে কিন্তু সরকার সময় এবং অর্থে সাশ্রয় করে অধিক জনগণের সেবাটা কীভাবে করা যায় এবং প্রত্যেকটা বিনিয়োগে আমাদের রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কি এবং সেই উদ্যোগ প্রকল্পগুলো গ্রহণ করার যৌক্তিকতা কি সেটা আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে তা আমি মনে করি যে আমাদের ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্মের স্মার্ট কর্মসংস্থানের ঠিকানা হবে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি এবং সেখানে ট্রান্সপোর্টেশনের যে সমস্যার কথা বলেছেন আমরা আজকে সেটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যে ঢাকা থেকে ট্রেনে আসতে আমাদের পঞ্চাশ মিনিট সময় লাগলো আর যারা বাই রোড এসছেন তাদের দেড় ঘন্টা লেগেছে মানে আমি বলছি ধরেন পার্লামেন্ট রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া থেকেই আমাদের কালিয়াকোর বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে যারা গাড়িতে এসছেন ইভেন সকাল সাতটায় যে রওনা দিয়েছে তারই আসতে দেড় ঘন্টা লেগেছে অথচ আমরা একদম নয়টা ছয়ে রওনা দিয়েছিলাম যখন পিক আওয়ার মানে রাস্তায় সবচেয়ে বেশি তখন ট্রাফিক থাকে সবাই কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যেতে থাকে সেই সময় কিন্তু আমাদের আসতে মাত্র পঞ্চাশ মিনিট লাগলো কারণ রেল লাইনে তো কোনো যানজট নাই তো আমরা আশা করব যে মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা মহোদয়ের পরামর্শে কিন্তু আমরা রেল মন্ত্রণালয়ের কাছে এখানে লুপ লাইন সহ অর্থাৎ ট্রেন এসে ইঞ্জিন এখানে ঘুরতে যেন পারে তো সেই সুযোগটা কিন্তু আমরা কালিয়াকোর স্টেশনে রেখেছি তার মানে এখানে একটা ট্রেন যদি কমিউট করতে চায় কমিউটার ট্রেন অর্থাৎ সকাল নয়টায় যদি এসে এখানে পৌঁছায় অর্থাৎ আটটায় যদি রওনা দেয় আবার বিকাল পাঁচটায় যদি এখান থেকে ট্রেনটা রওনা দিয়ে ঢাকায় চলে যায় তাহলে পরে কিন্তু শুধু হাইটেক পার্ক না এখানে কিন্তু আরও অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আছে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আছে স্কোয়ার আছে ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়ালটন আছে হাইটেক পার্ক আকিজ আছে 
আরও অনেক গার্মেন্টস আছে এবং অনেকগুলো এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আছে এখানে ডেফোডিল কম্পিউটার্স তারপরে স্মার্ট টেকনোলজিস ভিস্তা ইলেকট্রনিক্স এরকম অনেকগুলো কিন্তু লিডিং কোম্পানি তারা কিন্তু কয়েক শো কোটি টাকা ইতিমধ্যে বিনিয়োগ করেছে এখানে সবুর খান ভাই আছেন জহির ভাই আছেন আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা আছেন যারা কিন্তু এখানে বিনিয়োগ করেছেন আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই তাদের জন্য শুভকামনা জানাই এবং আমাদের যদি অবহেলা বা আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যের কোনো ত্রুটির কারণে আপনাদের কোনো আর্থিক বা ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়ে থাকে তার জন্য আমি পুরো আইসিটি পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থী তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন সচিব কমিটিতে দিয়েছেন সচিব মহোদয় ছিলেন উনি প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন আমি কিন্তু আপনাদের এই সমস্যাগুলো সবগুলো আমি লিপিবদ্ধ করেছি এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাইটেক পার্ক আইসিটি ডিভিশনের সচিব এবং আমাদের যারা টিম আছে তাদেরকে আমি বলেছি আপনাদের এই মৌখিক অভিযোগ লিখিত সুপারিশ এবং গোপনে আপনারা যদি আমাকে জানান যে কারো সামনে হয়তো আপনারা বলতে চান না যেটা মইনুল ভাই বললেন আমি আর একটা এক্সক্লুসিভ লাঞ্চ মিটিং বা ডিনার মিটিং যেখানে হোক মইনুল ভাই খাওয়াক বা আমার খাওয়াতে হোক কোনো সমস্যা নাই আমি একটা আয়োজন করব যেখানে আপনারা ক্লোজ ডোর মানে যেটা মইনুল ভাই বলছে আমি একটু আগে যেরকম মিটিংটা করে আসলাম আমার ডেটা সেন্টার কোম্পানিতে সেখানেও কিন্তু আমি তিনটা বিনিয়োগকারীর সাথে ক্লোজ ডোর মিটিং করেছি সেখানে আমি অনেক কিছুই শুনতে পেয়েছি যেগুলো হয়তো প্রকাশে তারা বলতেন না তো আমি মইনুল ভাইয়ের এই পরামর্শটা গ্রহণ করলাম অল্প দিনের মধ্যে আমরা একটা ক্লোজ ডোর মিটিং করব বাট যারা রেগুলেটেড মানে যেগুলো অথরিটি আছে যেরকম ধরেন এনবিআর ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ বাংলাদেশ ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক তারপরে বিটিআরসি সো তারপরে পরিবেশ অধিদপ্তর এরকম যতগুলো জায়গায় প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা জায়গায় আমাদের বিনিয়োগকারীদের যেতে হয় জয়েন্ট স্টক রেজিস্টার তাই না সো ইজ অফ ডুইং বিজনেস ইজ অফ আওয়ার ডেইলি লাইফ এটাকে আরও সহজ করার জন্য আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশের যে চারটা লক্ষ্য অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা নাগরিককে আমরা অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল উদ্ভাবনী সমস্যা সমাধানকারী মানসিকতার স্মার্ট নাগরিকে তৈরি করব আমরা আমাদের আর্থিক লেনদেন সেটা একদম লাইসেন্স ফি থেকে শুরু করে বিজনেস ট্রানজ্যাকশন ইউটিলিটি পেমেন্ট সবগুলো জায়গায় আমরা ক্যাশলেস ট্রানজ্যাকশন ইন্টার অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশন প্ল্যাটফর্ম বিনিময়কে আমরা কার্যকর করব তৃতীয়ত আমাদের সরকারের এই যে যত রকম ক্লিয়ারেন্স যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন কমিউনিকেশন সবগুলো আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস যেটা ওএসএস আমাদের পোর্টাল আছে সেইটার মাধ্যমে আমরা পেপারলেস করব এটা অটোমেটেড করব যাতে এখানে কোনো করাপশন বা কোনো মিডলম্যান কোনো দালালের কোনো অস্তিত্ব না থাকে একদম জিরো করাপশন জিরো মিডলম্যান এটা আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ এবং এটা আমরা করব এবং চতুর্থ হচ্ছে আমাদের এই যে কালিয়াকোট থেকে ব্যবসা অপারেট করতে যাতে সমস্যা না হয় এমনকি একটা জেলাতে একটা উপজেলাও যাতে একজন উদ্যোক্তা সুন্দর একটা লজিস্টিক সাপোর্ট পায় ইউটিলিটি সাপোর্ট পায় হাই কোয়ালিটি রিলায়েবল ইন্টারনেট পায় আনইন্টারাপটেড ইলেকট্রিসিটি পায় এবং রিকোয়ার্ড হিউম্যান রিসোর্স পায় সেইভাবে কিন্তু আমরা পুরো একটা ইনক্লুসিভ স্মার্ট সোসাইটি একটা হোল অফ নেশন অ্যাপ্রোচ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করতে চান আমি জানি চ্যালেঞ্জ অনেক আছে কিন্তু এই ফেব্রুয়ারি মাসে আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে এগারোই মার্চ যখন রাষ্ট্রভাষা উর্দুর বিরুদ্ধে উনি ছাত্র আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তখন অনেকে বিশ্বাস করেনি যে এই পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে আমরা কোনো দিন ভাষা আন্দোলনে সফল হব কিন্তু আমরা কিন্তু ভাষা শহীদদের আত্মদানের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আমরা মায়ের ভাষা মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছিলাম একুশ মানে মাথা নত না করা এই একুশ শতকে এসে আমরা আবারও অঙ্গীকার করতে চাই বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে মায়ের ভাষায় কথা বলা অধিকার দিয়েছেন তিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মদানের বিনিময়ে দু লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ দুটো সংগ্রাম বাকি আছে অর্থনৈতিক সংগ্রাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফল করেছেন একচল্লিশে একটা সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন যেটা অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ আমার বিশ্বাস যে গত পাঁচ বছরের ধারাবাহিকতায় আমরা যে স্বল্প উন্নত দরিদ্র দেশ থেকে আমরা যে প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের মর্যাদা সম্পন্ন ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছি এই ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা সরকার বেসরকারি খাত ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সংকটগুলো মোকাবেলা করে আমরা সম্ভাবনা দ্বার উন্মোচিত করতে পারবো এই হাইটেক পার্কে কিন্তু নোকিয়ার বিনিয়োগ এসছে হুন্দাইয়ের বিনিয়োগ এসছে আমাদের এখানে লোকাল হোম গ্রোন অনেক সলিউশন এসছে একদিকে ফাইবার অপটিক্যাল কেবলও তৈরি হচ্ছে ওইদিকে ফেলিসিটি প্রাইভেট ডেটা সেন্টার অপারেট করছে ব্যাংক বিমা অনেক প্রতিষ্ঠান এখানে তথ্য রাখছে অপরদিকে আমেরিকার ওরাকলের মতো কোম্পানিও কিন্তু এখানে বিনিয়োগ করছে এবং তাদের টেকনোলজি আমরা ব্যবহার করছি বনস্টেইনের মতো আমাদের হোম গ্রোন আইওটি সলিউশন আসছে ভিস্তার মতো বাংলাদেশ থেকে ইলেকট্রনিক্স ইউএসএতে এক্সপোর্ট করার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি সো আমার দৃঢ় আশাবাদ এবং আত্মবিশ্বাস যে আপনারা যে কয়জন ঝুঁকি নিয়ে এখন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে হাইটেক পার্কে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছেন ইনশাআল্লাহ আগামী পাঁচ বছরে আমাদের যে টার্গেট যে এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এক মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং ফাইভ বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করা সেটি আপনাদের নেতৃত্বে হবে এবং আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাব এবং আপনারা আমাকে মন্ত্রী হিসেবে নয় আরেফিন ভাইকে সচিব হিসেবে নয় জাফর ভাইকে এমডি হিসেবে নয় আপনাদের একজন সেবক হিসেবে কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করবেন আপনারা যা নির্দেশ দিবেন আপনাদের প্রয়োজনে সেই সেবাগুলো আমরা নিশ্চিত করে আপনাদের ব্যবসায়িকভাবে সফল করতে পারলেই কিন্তু বাংলাদেশের সাফল্য আসবে এবং বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাবে আপনাদের প্রয়োজনে এনবিআরের সাথে দেন দরবার করা লাগুক বিটিআরসির সাথে বসা লাগুক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বসতে হোক যত ধরনের পলিসি সাপোর্ট লাগুক ষোলোটা এসআরও আমরা জারি করেছি যার একটাও কিন্তু আজ থেকে পাঁচ বছর আগে দশ বছর আগে ছিল না এই যে স্পেশাল ইনসেন্টিভ স্পেশাল যে অফারিং এটা পেতে গেলে সমস্যা হচ্ছে কাস্টমসে আপনাদের মালামাল আনতে সমস্যা হচ্ছে হয়তো আপনাদের অনেক সময় দুই তিন কোটি পাঁচ কোটি টাকা আপনাদের ট্যাক্স দিতে হচ্ছে তারা বুঝতে পারছে না নতুন যে কোনো কিছু শুরু করতে গেলে একটু কষ্ট হয় কিন্তু আপনারা যে এক্সাম্পল তৈরি করছেন আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এনবিআর চেয়ারম্যানের সাথে বসবো বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সাথে অলরেডি বসেছি বিটিএসির সাথে বসেছি আর যে যে জায়গায় বসতে হয় আপনাদের প্রতিনিধি হয়ে আপনাদের আপনাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য পূরণের জন্য আমরা কাজ করব কিন্তু আমরা একটা বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করে আমরা বিনিয়োগ আকর্ষণ করব তো আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আপনারা টাইম টু টাইম যখনই যে সমস্যা হোক আপনাদের উপদেশ পরামর্শ সুপারিশ আমাদেরকে জানাবেন এবং আমরা একটা টিম হয়ে কাজ করব সরকার বেসরকারি খাত বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তা মিলে আমরা একত্রিত হয়ে একটা টিম ওয়ার্ক স্পিরিট নিয়ে কাজ করব যাতে করে আমরা একচল্লিশে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ জনেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি সবাইকে ধন্যবাদ বি ইনোভেটিভ অ্যান্ড স্মার্ট জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সবকিছুতেই আপনি যে অর্থনীতি ভূমিকা পালন করছেন আপনার টিম যারা আছে বাংলাদেশ টাইটেল পার্ক অথরিটি এবং 